Okay? Ma e enter ko yung login login number ko. 1 2 3 4 login and then madidetect ni system na hindi pala ako nag end of day. So titig tinitingnan ng system yan, hindi pa siya mag continue kasi yesterday hindi ko dun sa test PC ko hindi ako nag end of day. Pero mukhang nabura ko na hindi kita kan, hindi na lumabas. Yung system kasi natin, we have a features Kapag na-detect na system na hindi ka pa nakapag NF day, yung system na yun mag-prepare niya. Tapos tatanungin ka muna. But in my case, akala ko magpapapap yung, yung message. But hindi, nagtuloy siya. Again, um, ang setup kasi natin dito um, is meron tayong floor plan. Okay? Okay. Bago daw akong gumawa, meron ba daw akong ilalagay na change fund sa, sa POS? Yung change fund is the initial fund na ilalagay natin sa customer para nukle sa, sa mga guests. Okay? For example, naglagay ako ng 2,000. Ay, nawala. Okay. So, 2,000. Ah, sorry. Okay. Okay ko siya. Yes. So, alam na ni system na may nilagay kang initial funds sa cash drawer. Okay? Ito po yung floor plan. If you have, ang, kung ang setup po natin is fine dining sa mga restaurant, tama, ano po ba ang setup natin? Fine dining o quick service sa mga restaurant natin? Question, ma'am. Kung fine dining po ba ang setup sa mga restaurant natin? O... Uh, fine dining. Fine dining. So, we need the floor plan. Kung, kung ano yung mga table number and arrangement niya. We can do that in the floor. For example, uh, uh, floor number one, ito yung setup. And then, you have a veranda. If you have uh, another second floor, we can uh, design it with you. Okay? Pwede na kayo, pwede in your end, pwede kayo mag-design ng floor niyo. Ganun ka-flexible yung system. And this setup, um, meron rin siyang mga, uh, sec for example, ito yung second floor. Okay? Ito yung mga rooms. No? Buti na lang na set up pa yung ano, yung meron akong hotel uh, na database ito. Ito yung mga rooms, no? Uh, room 203, room 204, uh, 201, 202, 203, and so on. Okay? And then there's a color coding range. Siyempre, sa mga hotel natin, meron dito mga st uh, uh, standard room, family room, uh, presidential suite, yan yung mga... So, in that case, kapag meron kang ganyang uh, image, alam na user kung ano yung mga availability na ano pa ba yung merong vacant, no? Pero again, hindi mag-uumpisa dyan yung uh, yung sa, pag, sa, sa customer, sa, sa, sa mga guest. Si guest, mag-book muna. Kapag nakabook na siya, for example, okay, binipass ko na lang siya, pero ito yung magre-record sa database lang namin to, the technical, hindi nyo papasukin to. Nakalagay dito, check-in, ibig sabihin, nag-confirm na siya dun sa, sa booking system natin. So, nakita, nakita niya na Si room 205, yan yung binook ni customer. So, pag sinelect ko yan, Mostly for restaurant tayo so, Okay. Kung baga, kung nag-pupak ko, okay na yun. Kaya pag-handle na ng separate system. Okay. More of a restaurant. Okay. Parang kakain ako, or hindi ako nakabook, kakain lang ako. Yeah. So, papaano yun mahahandle? So, mostly restaurant. Uh, mostly, yeah. kasi I'm thinking na, Naka-check-in na ako, tapos ika-charge to room ko eh. Hindi. Pwede ko gano'n. Uh, pero uh, yung focus sa tingkat si Sir Mayor, is restaurant. restaurant. Hindi, kakain lang ko. Hindi ako, hindi ako naka-check-in. Kakain lang ako. Mm -hmm. Lima kami. Magpo kami. Nag-combine yung table. Yeah. Okay. Meron tayong mga gano'n feature. So, for example, ito lang. Let's go ahead. Go, go straight to sa requirement natin sa PIO. I thought you have other requirements for the hotel. So, ang gagawin lang ni cost ni user is uh, kung for example, uh, may kakain na, no? for example, uh, table 41, isa-select lang niya yan. No? Isa-select, okay? Ihingi siya lang sino yung nag, uh, waiter na nag-take ng order. So, ibig sabihin, ang setup natin kapag fine dining, I don't know kung setup niyo is may ordering station and then there's a cashier. You have an ordering station ba? Separate terminal? May meron ba tayong ordering station? Wala. 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 But, do you, may, may plan ba kayo na magkaroon ng separate stations for the ordering? Depends. Sa ngayon, wala pa. Sa ngayon, wala pa. But we have, this function can be done in one terminal then, no? Yung katulad ng setup ko, ordering na siya, 
cashier na rin siya. But in some cases, for fine dining, separate ang ordering station tsaka ang cashier, lalo pag malasin. Pwede naman enable yan for now, tapos i-enable na lang pag sumating na yung time. Pwede naman sir, pwede. Configurable yung system, no? For example, magte-take ng order na si customer, syempre dyan mag-ano, so mag-enter siya ng code niya, 0101, yun yung code niya, ang code, okay ko. That's the time na pwede na ako mag-take ng orders, no? Ito yung, we have a three layers of uh, group, uh, group layer ng, ng item groups, no? Actually, we have a, a department group, okay? And then we have a category group. And iba naman yan, tinatawag na cut 1, cut 2, cut 3. Or iba naman, may iba ginagamit na uh, group 1, group 2. Uh, may mga ganun siyang instance. But in our case, I don't know your setup, but uh, I'm assuming na you have a department or may layer kayo ng groupings ng items. But for example, uh, ang sinilip niya is um, coffee pa to. Oh. And coffee, almusal classic, for example, yung item, lalabas po yung mga items na pwede niya pagpilian. No? So select lang yan. Okay. Again, pili ulit ako ng ibang layers of items. Then, tape and print. So kapag nag-tape and print ka, hihingi siya na ilan ang headcount nung guest mo dun sa table na yun. Okay? For example, lima silang kuma kumakain doon, yung okay ko siya. Okay? So ngayon, magpiprint siya ngayon sa kitchen, sa bar, kung saan yung, kung saan assign, naka-assign yung, uh, yung, yung order, kung gano'n ang setup mo. But we have also a KDES uh, features na screen na lang instead na printer. So we have, we can run with the printer, we can run with the monitor. It's dependent sa requirement nyo. We have both those requirements. So again, yung sinilay ko kanina is 41. Ayun. May 41 na siya. Ito yung mga order ko. Supposedly, magdapat nag-hatake siya kanina. Masyadar malaki lang yung aking icon. Pero magdapat naka-highlight yan. Naka-highlight yan. So ito yung ngayon, yung mga items na in-order ko. And then, again, kung gusto ko ulit dagdagan yung order niya, Select ulit ako ng, ng uh, waiter's code. Uh, sino man yun. Again, same waiter na naman nag-take. Nagdagan natin. Okay. And then, uh, others, for example. Oh, may, may portrait siya. Puro, puro copy pala yung setup ko. Then again, tape yung print ko ulit. Hindi na siya ihingi ng uh, headcount kasi yung, na, lagay na natin yung headcount. So again, okay, pag pinindot natin yung 41, Ando dun sa dadudun na yung pinili natin. So don't be confused, no? Uh, so ano yan? Pag alam natin na may order na yung yung table na yan, nagha-highlight yan. Masyado lang malaki yung icon ko kaya hindi nakikita yung uh, highlight niya. So pero ganyan ang setup niya. Kaya kun tapos na siya. Okay? Ang gagawin ni user is mag a ni customer is mag a ng bill. So ang gagawin natin is print bill. Ito yung bill na ipiprint. Okay? Ito yung ipapakita kay customer. Ngayon, kung si customer is, ayan, nag, nag red siya, ibig sabihin, nakapag-print ka na ng print bill. Notifying the user na nakapag-issue ka na ng bill dito. Okay? Again, kung gusto mong i-modify yung bill mo at lalagyan mo ng senior citizen kasi sa limang tao na kumain, isa doon senior. So, paano natin gagawin yun? Ah, kasi nagpakinta siya ng card. Ang gagawin lang is apply SCPWD discount. Kanina nilagay ko yung 5. So ilalagay ko na lang dito yung 1. Okay? So ganyan po yung computation natin. So again, mag-highlight mag po yung mga item. Ibig sabihin, discounted na yan. And then, pwede ako magbigay ng, uh, ay, mag, again, mag-print ng bill. Okay? <coughs> Kung makikita natin, iba yung bill amount niya kanina, hindi ko lang na-save kanina, but ito yung computations niya, no? It was uh, uh, validated dyan ng maraming CPA how it improved the path. Pero sa, sa bill pa lang na, wala pang bad computation, but sa resibo niya, is computed siya. So we have those features na ilan yung headcount, ilan, uh, ilan ang senior headcount, tsaka ilan yung uh, headcount. So okay to siya. Okay? So that's the type, kung okay na kay customer, nakuha na yung money, uh, nagbayad na siya, Tender the amount. Yung, ses, yung system natin nag accept ng iba-ibang payment mode. Cash, credit card, debit card, GC, 
uh, check, deposit, at uh, on account. Ibig sabihin, may mga, pa, may mga corporate account ka, babayaran na lang ng Instagram, or uh, may have that features, no? And then we have features rent for points, no? Pag points siya, yes, uh, yung system natin pwede mag-earn ng points, and then soon pwede pambayad ng customer yon. May mga ganun tayong feature. And then we have other payment mode rin na bago. Ito yung mga Paymaya, yung mga Gcash na pwedeng gamitin, na pwedeng ilagay yung system natin. So again, uh, i-okay ko lang yan. Pugsa, well, kaya sabi ni customer, eh, uh, i-charge mo sa company namin o i-charge mo, pangalan mo sa company ko, i-reimburse ko. So you have the option to, have, uh, to put it on the sold to. So for example, lagay ko is Dexter. Okay, and then you can input the address, the team number, the business type, and then and so on. Okay, ko lang siya. And then for example, like buy the customer ng cash. Okay, ang bill natin is 900. Ang babayaran ko is ang amok ng cash ko is 1,000. Yo, okay, ko lang. Okay. And then, that's it. Okay. Nakikita natin yung receipt niya. <coughs> Oops. Inalap lang sa restaurant niya. Ito yung receipt niya. Naka-indicate na yung uh, information ng customer. Although, hindi ko, hindi ko talaga nilagyan ng address sa katin number. Pero, I put the, the, the name. And then, you, you were given a senior citizen discount. And then, ito yung computations niya. And then, computation ng mga bat niya. Okay? Then, there, there's a headcount. And then, there's a requirement ni uh, BIR. No? Again, pwede mo ilagay yung uh, other information, tin number ng customer kung kailangan mo dyan, yung mga OSCA ID dyan. Kung may other information pa si BIR, we can edit the footer ng resibo para ilagay yung mga kailangan. Even the header, pwede i-edit yun. Ito yung requirement ni BIR na you need a uh, e-journal. Okay? Close natin to. So again, nabakanti na naman yung uh, The question Oop, salta Sir, meron po ba siyang split bill? Meron sir Hindi lang nag-remove Tanggalin ko lang ito Ibang setup na lang Saka yung ano, transfer table Meron sir, meron. Ipapakita ko. Ibang database na lang po yung gagamitin ko muna ngayon. Ha? Itatransfer ko lang kasi pang restaurant yan. Uh, Tatap ako dito sa kabila. Mas better yung database sa kabila. Ah, sorry. Ano ko yung minimize ko? Okay. And, ay, isa pa yung info. At sa screen natin ako. Ito pala yung minimize ko. So, kasi dito may set up ako ng time. One, two, three, four. Four, like 
option drink kasi tayo na for example meron pang hindi malalaman mo dito kung meron hindi nagbayad eh sa ng gabi yan yun yung sinasabi ko pagkakakailan yun Nagpiprint siya ngayon ng mga day rating din siya sabi ko kami. So, nag-detect ni system, again, laging ko rin yung 2,000 kasi ibang dito rin siya po. So, yung setup, regarding naman doon sa print bill, no? Doon sa transfer table, mag-create tayo ng dalawang table, no? So, let's say, uh, waiter's code, take ako ng drinks, okay? Then, print, ilan lang headcount, 4. Mag-print siya sa mga printer niya, kanya yung picture niya, na actually, nahanap niya yung printer yata. Ayun, nahanap niya yung printer. So, mga naka-assign printers sa kanya. So, ito na yung sinasabi ko, naka-highlight siya. And then, ito yung mga orders. Uh, table number, let's say, table number 14. Okay? 111, yung password. Then, yung merienda siya. Other food pa siya. More plates. Then, same print orders. So, uh, let's say, i-walo sila dyan. Pag-hati-hatihan nila yun. So, again, Mag-print ka naman siya sa kitchen. So, sabi na wala akong printer, kaya na ang team printer. So, dalawa na yung naka-highlight. Alam natin na yung dalawang yan is uh, uh, occupied. No? The question is to join no? yung dalawang table na kumain. No? So, ang gagawin natin is uh, select, uh, join table. Okay? Ito table na yan. Tsaka yung table 22. You're okay to join. Yes. So, kahit anong piliin ko sa dalawang yan is magkasama na yung bill niya. Okay? Yan yung question doon sa bill. Okay? So, pag gusto ko naman siyang i-detach kasi uh, uh, nagkamali somewhere or may gusto lang gawin. So, detach. Ibalik siya sa kanyang-kanyang table. Okay ko lang siya. And then, magkahiwalay na ulit sila. Okay? And then yung question naman ng transfer item, for example, from table one, uh, table 14 to table 15, ang gagawin lang is uh, transfer item. Uh, ita transfer natin to table number, table, table, table 22, no? That's the table. So 22. And then ita transfer ko lang yung isang uh, kani salad. Okay ko. So, okay ko lang. Split. Uh, transfer lang. Transfer. Ang headcount mo is for example, dalawa. Yun. Nai-transfer ko na yung from 14 and dito na sa 22 yung salad. Okay? And yung, yung salad na yan, nandito tayo sa 14 but nilipat natin sa table number 22. Okay? So, we have the feature. The question is, pa, yung parang gusto nyo na gawin is eh, split. Uh, 
transfer item. Okay? Split ko siya. Select the whole there. Sa... So let's say three. Uh, magkano yung 
discounted price. No? Pero pag tinender mo na siya, tender, pwede mo buy si customer na pay, pay exact amount, yes? Makikita na namin sa resibo niya yung binigay na discount. Okay? That's why naging 70 to siya. So, well explained sa customer yung pagbibigay ng discount. Okay? And then, again, uh, gawa ulit tayo ng uh, transactions. Uh, one, 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 one. Okay? So, special menu. And then, print. Magbibigay siya sa mga kanya-kanyang kitchen or sa KDS. Mag-show siya. Then, ayan na yung uh, 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 table na naka-highlight siya. Ngayon, kapag ang um, mangyayari is uh, bibigyan mo pa ng other discount, no? Apply discount. Huwag tayo mag-select ng item or kahit hindi. Pero meron din tayo override price dito. For example, mali yung price, you need to, you need to give them a special as, uh, amount. No? Hindi siya discount. Pero lahat ng ginagawa ko is naka-admin. Eh, so I can do anything. Pero kapag user lang ako, cashier lang ako, mes medyo limited yung access ko, hihingi ng password yan. No? So override price, so pwede ka maglagay dito from, eight, from 80 pesos, gawin mo siyang, uh, let's say, uh, 50 pesos. It's up to you. Mau-override yung price ng item na yun. O kaya, pwede ka rin naman magbigay ng options uh, yung mga reason mo bakit ka magbabago ng price. Okay? May mga reason. Pwede ka magbigay ng uh, because of manager's meal. O kaya, pwede rin naman yung mga uh, tawag doon yung Uh, yung walang bayad, parang uh, zero revenue. No? Wala lang sa options ko dito, but you can, you can give a zero revenue, lalo na kapag mga, uh, mga managers na kumakain, na executive yung mga kumakain, or uh, related to yung kuma uh, kumakain, you can give discount na zero revenue. But again, you need to uh, encode that with the system para mag-print siya sa, 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 sa kitchen, mag-papal pressure, and at the same time, ma-record dyan, malaman nyo kung Sino sino yung mga nabigyan at nabigyan ng mga ganyan mga privileges. Okay? So we have that option. We can override the price. Okay? <coughs> Password protected kung, kung sino lang yung may access. Okay? As of now, sir, eh, ma'am, may mga questions pa doon ba sa mga diniscuss ko para before I go to other functions? Hello, ma'am? Sir? Hello, sir. Yung regarding po sa layout restaurant, kaya po ba ng hanggang apat po yan? Hanggang ano po, sir? Apat, apat na area. Apat na area. Ah, yes, sir. Yes, sir. Wala pong problema yan. Sabi ko, ito nga, itong uh, dining, take out, yan. You can, uh, we can add it, uh, ano eh, mas marami. Ang gagawin lang uh, natin for the admin right is add lang tayo, at, okay, edit ko lang yan, and then mag add lang ako ng uh, area, okay, Ano pangalan, for example, uh, uh, floor 2, for example, floor 2, and then naglagay lang ako ng layout dito, so, lang ako ng layout, uh, let's say, um, desktop, document, picture, 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 sample lang to sir, Nagkaroon ka na ng layer dito. Floor 2. You can add as many as you want. Kung ilan ang floor niya. Okay? And then you design a table. Okay? Add the table. Okay? Uh, for example, ang table name niya is um, table 1 or P1. For example, and then yung size niya is 90. And then you add an image. Uh, let's say, uh, nasa Pwede ka maglagay ng image nung, nung table, but naghahanap ako ng pictures. Let's say, uh, ito rin ba? Ah, dito ka nila. 
nang 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 desktop ko kaya yan lang uh, yung setup niya. Uh, so ito po yung deposit. So ipakita ko lang. Okay. I hope it works with my current setup. So uh, deposit. Okay. Sa the cash, credit card, the uh, debit card check. For example, cash na deposit siya. How much is the cash na deposit niya? For example, ang deposit siya na 500. Okay. And then you, you can put a remarks. No, may may, may remarks ka dito na galing deposit niya, deposit from the bank, ito yung account number niya, for example, ina, and so on. So, pwede po yung may, may, may mga ganun information kang ilagay niya. So, accept. Okay? Hindi nga naka-ready yung aking submit niya. So, we have the features. So, magpiprint po siya ng order slip. Magpiprint siya ng order slip. And then again, kapag kinabukasan or after a week or after a month, bumalik na siya sa reservations niya, pwede niya nang uh, i-claim. Kasi kapag nag-tender siya dito, Magkakaroon po dito ng deposit amount na 500 yung in-import ko. So, ang matitira na lang dito is less 500 yung balance niya. So, i-ano na lang natin yung i-visual na lang, i-visual ko na lang how it works. Kasi, depende po yan sa setup nyo ng, 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 ng POS. So, there are some setup with, with my current databases, hindi po yata siya applicable right now. Pero meron po tayo nga, if you're familiar with, ano, with uh, Red Ribbon and E-Foods, parang Goldilocks siya. Diba pag nag-order ka ng cake, magdi-deposit ka ng payment. And then after a week or after, uh, after today or later, uh, pwede mo nang i-claim yung ano mo. Then ang babayaran mo na sa remaining balance. We have that features. Okay? So in my case, in my current setup, hindi siya nakakonfigured. Okay? Pero ganun po yung, uh, yung system natin. Again, iba mong payment mode po tayo. No? But, uh, Credit card, Visa card. So, kayo po magpapangalan nito. Hindi po kami. Ihingi lang po namin sa inyo yung uh, gusto nyo yung format. Kasi there are some clients na gusto niya credit card BDO, credit card DPI, credit card something. Ida-identify lang. So, kayo po yung bahala. But, ang, ang, ano, ang standard I think ha, is the Visa and the MasterCard. Yan yung definition. But, for the breakdown ng reporting, sa back office, gusto nila malaman ilan ang collection nila sa BDO, ilan ang collection nila sa BPI. So, kaya ginagawa nila yon as iba yung iwaniwalay. So, we can we have that features. And then again, pag sinelect ko yung uh, visa card, okay, you input that uh, last four digit ng, ng card number. And then you put the uh, expiration date, for example, uh, 01 for example. And then you approve our code. But, but, but we have a setup na hindi na kailangan yan ng information ng info. Depende po sa configuration nyo. Kung kailangan nyo, you can, you can get, we can configure like that. Uh, if you want, if you don't want pala, pwede natin wala na rin yan. Basta uh, alam natin na bigay siya ng pera sa credit card. Again, kung, kung gusto nyo yan, ayaw nyo mag-input, you can scan the card. I'm sorry. You can scan, ah, uh, remove the card pa rin. You can read the card, no? So, read the card. Kung may magnetic stripe reader ka, automatic na yung, yung system na yung magpipil up yung mga informations na yan. Okay? Pero hindi po siya integrated with the back. Kukunin lang yun yung information ng card. Hanggang card expiration date lang siya. But approval ko, delete ko yung input natin na how much the amount. Okay? Again, lagi ko lang yung number 432 for what, for example. Let's see pa. And then, expiration is 10, what is it, 10.20. Okay, then password 1234. Okay, to siya. Then, yung pangalan is my name is Dexter. Okay. And then, how much the, uh, the credit card amount? For example, nag siya na uh, 500. Okay. Okay. And then, the remaining balance will be payable in cash. Pwede rin naman. So, cash. nag siya na 800. Okay. Pwede multiple payment yung gagawin natin. So, you have a change of 68 pesos. But, again, hindi rin saan nalimitado ng dalawang cash, ng dalawang payment mode. Pwede lang gift certificate, sabay-sabay. Si isang transaction, pwede po yan. No? And then, kung meron ka bang mga special uh, remarks sa mga customers mo, pwede mong lagyan ng remarks. No? Uh, remarks, for example, ito ba? Uh, remarks is, uh, happy birthday, thank you for coming. Uh, uh, ganyan, mga ganyan. Kung meron ka additional message for the customer or remark yung sa resibo na gusto mo makita. O kaya, the reference number, you can put a reference number kung meron kayong tinatrack doon sa, sa invoice, doon sa ano yun. Okay? So, pag in ko siya,
Yung sa print receipt niya is nakalagay yung mga information na nilagay natin. Yun. Happy birthday. Here yung mark siya. Okay? So close. Ito yung credit card. Close. So ba? Uh, we have yung mga readings rin natin, no? Um, may mga service charge ba kayo na ini-implement sa store? Since na fine dining kayo? Wala po. Ah, wala po ng service charge. Okay lang po yun. Kasi yung system natin, pwede siya mag-auto-compute ng service charge depends sa bubble amount ng item, ng mga pinamili. So we have the pictures then. And then, ito yung mga pictures na yan. You can look up. Okay. Yung mga, select ko ng table. One, one, one. And I can select an item, di ba? I don't know how, how many yung mga items o mga menu nyo. But in case na hindi ma-look up ng user o bago yung item na yun kasi hindi siya familiar, it is, the user can still look up. Okay? I-type lang niyo yung, for example, adobo. Okay? Lahat na may adobo dyan lalabas. So you have an inquiry na how much the price. Okay? Mas madali. Iba, ginagawa mo ba mga client, client na may ginagawa rin yan kapag uh, medyo hindi nila makita sa buttons, sa sobrang dami ng mga items nila or there some specific price inquiry na kailangan nila tingnan at ginagamit rin yan. Okay? So, we have the pictures and then again, you, you can recall all the transactions. No? Recall and then yung mga ginawa natin, pwede mong i-print. Yung mga functions natin, pwede itong mag-reprint. Then, don't know do, kung bakit ayaw niya mag-reprint. Hindi po, this, na, da, dapat nalalabas yung reprint button. Uh, we can reprint, we can void the transaction if you want. So, depending sa setup nyo. Okay? And then, we have the features then ng... Um, Kunyari, tapos na yung ship ng customer, ng, ng, ng uh, kahira, ikaw close batch ship ko na siya, close batch ship. So, since nakapaglagay na tayo ng change fund, may pick up naman tayo. Pick up and close. Pick up. Ilan ang 1,000. Okay? Ilan ang 500. That's the denomination. Ilan ang 20 pesos, for example. Okay ko siya. Yes. And then, magpiprint po siya ng rating ng kahera. Okay? Ay, hindi na siya nagprint ng rating ng kahera kasi naka-disable ako. <laughs> Sorry. Ipapakita ko na lang yun. Okay. Enable ko na lang. Disable ko yun. So, ito yung configuration ng store. Ayan. Naka-disable yung print ng kahera rating. Registering reading, day reading, para dito yung kaya pala. So we have lot of configuration. 1, 2, 3, 4, plug in. Yung ginawa ko kanina, pwede kong i-reprint. So we have a reprinting of reading. So yung kasi reading ko kanina, ito yun, i-print ko lang ulit. I-print siya na. Ito yung dapat na lababas kanina, hindi na lababas. So sa atin ng system, ang payment ng cash mo is 1,175 and yung credit card mo is 500 and then you don't, uh, did not accept any payment mode no? uh, other than cash and credit card. And then, may mga GC rin ba kayo? Yung mga GC ko yung kinikrate? Okay. Okay. Uh, okay. Kung pupunan niyo po dito, meron pong forfeited GC. Okay? And then we have a GC dito. Uh, GC. GC. Okay? For example, meron nagbayad na bumili ng customer ang binigay is 1,500 worth of GC. Okay? And then, um, siyempre, sa ano, uh, ang one pay ba, sales ba ng company yun o hindi? Di ba, hindi pa? Kasi meron forfeited na 300. Dapat ang sales mo lang, 1, 2. 
Okay, but our record kasi sa system mo is 1 pi. Okay? And then you have a perpeated DC of 300. Kasi 1 to lang naman talaga ang benta mo dito sa DC ko. And then you perpeated the 300 na kalagay dito. Automatic na po yun. Automatic siya. So usually, yung net cash mo, bawas na yung perpeated DC dito. So kung may mga, ito kasi ginagawa sa mga mall eh, uh, Siyempre, ah, hindi ko di-declare na 1 pi pang benta ko kasi 1 to lang naman talaga. So may mga ganun scenario. So may binigay rin tayong discount. So we have the gross sales dito. Uh, we have the net sales and gross sales. Okay? Sinong kahera at sino nag-authorize mag-print ng billing. Okay? And then kung may mga deposit kang in-accept. And then, sabi ng system, ang net cash mo is 1,175. Uh, but yung input 2,000 as initial fund. Okay? So, ang expected ni system, ang laman ni cash drawer mo is 3,175. Uh, and then, ang nilagay ko sa denomination ko is worth 7,000. 640. So, over si Kahera ng 4,000. Kasi usually, bulag si Kahera. Hindi niya dapat alam kung magkano yung benta niya. Malalaman na lang niya yun kapag nag-reading na siya. Okay? So, may mga acceptable range lang dyan sa mga uh, uh, short na yan. So, either less than 10 or positive 10. Kasi sabi nga na yun sa kliyente namin, kung everyday na 20 pesos na short-short siya, malaki nga mga sila naman. So, depende. So, plus so, dito na sa reading na to is, nakikita yun na yung nabentang item, ilang transaction ang nagawa, may na-point ba, may na-return ba, kung mga ganyan tayo. Okay? So, meron tayong functionality dito na read register. Yung read register na to is, same approach with, uh, same view, same information ni cashier reading. Okay? Uh, ang, 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 ang difference lang niya is, summation ito ng lahat ng cashier na nag-perform sa terminal na yan. Okay. Summation siya. So, register din lang siya. Kung dalawang kahera ang nag-perform dyan, siyempre, mas malaki siya. Yung amount. No? Same information siya. Kaya, kaya tawag namin sa kanya is terminal reading or register reading kasi summation siya ng, ng reading ng terminal within that day. Okay? So, meron din tayo... Yung dalawang kahera na yung dalawang kahera na sa Sa, 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 sa ano na yun? Ay, hindi. Oh, sa back office, lang sa total lang siya. But again, we can we have that all the reports sa back office. Kasi parang receipt lang siya na uh, generate mo. So dito, meron tayong uh, Z-reading rin o report din ni DIR na kailangan ma-perform niya. So before anything else, bago ko mag-Z-reading, may mga question po ba tayo? Sure, ano po yung mga mag-generate ng mga report? Like for example, yung meal time. Like for example, kung ilang cover si breakfast, ilang cover si lunch, si dinner, ganun din po yung revenue. Yes sir, good question. Sale. Meron na po dito sample reports. Um, um, reports, 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 reports. Generate yung reports. Kasi so, inaanap ko yung mga, yung mga sample sa report screenshot ako eh. Uh, so, then, report
dapat magkakita agin mo ngayon. Ay, hindi naman sila magkita ng store to store, but kita siya ng head office. Ayun niya, sir. So, so, kasi plan is, hindi pa talaga final na. Mm-hmm. Kasi baka sa, sa Vilas, ilalagay yung head office na okay. app, tapos sila sila yung magkakita. Or nandito, so wala pang ganun. Pero, yung head office na, definitely, meron talagang nakasentro na yun. Yung, 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 yung central life service yung sabi ko. So, good, good thing. Kasi mahirap pagbalik sa multiple uh, business or locations kung you don't have a head office para maging centralization dictations natin, consolidations ng data. So, ito po yung, yung nakikita nyo yung screen ngayon, ito po yung back office. Yung kanilang ginawa po natin, yung uh, nakita po natin kanina, is the POS functionality na kaya natin po na paganahin na maganda, na maayos, na mabilis yung story natin. And then, ito naman yung head office app. Again, ang function is to is primarily to generate reports. And again, again pwede ka mag-generate ng mga, uh, mga receiving, so mga inventory mo, mga, pwede ka mag, mag-order. Uh, gusto mo malaman yung movement ng item mo, kung saan napunta. And then, dito po lahat. And then, you want to create a physical account para malaman mo yung inventory mo. Kasi, yung ibang restaurant po, ang ginagawa po nila is nag, 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 sa cycle account sila in the morning, Kasi cycle with counting sila bago mo eh. Everyday po nilang ginagawa. But, but there are some businesses na hindi rin ginagawa nyo. So it's up to you sir, sa ma'am, kung ano yung business process nyo. Again, may nakikita po tayo dito mga notifications. No? Yung notifications na yan is, sa pagbukas pa lang ng application, alam na kagad ni user kung may mga new items na sa kanila. So, nakikita natin ito po, yung nag-highlight, yung kulay blue, okay? Nakikita na kagad yung ano yung mga new products na ginawa sa store na yan. Okay? Kapag may nagbago ng price, dapat maawal sa store o sa user o may bago na pala tayo yung price. Ito naman po kulay orange. Okay? Yung kulay orange na yan, yan yung uh, makikita, makikita natin yung old price ng item na yon and then what is the new price. And then pwede mo rin tingnan yung history yung items kung gusto mo makita o oh, paano ba gumalaw yung price pricing ko dito so we have that pictures okay and then we pictures rin tayo yung system pwede sa mag suggest ano bang kailangan ng ng store na uh, na order na ng mga below stock level na so ito naman yung kulay violet so yun yung sasabi ila, il, ilan ano ang mga items yung kailangan mo ng order rin so, pag sinelect yan, lalabas yung mga items dito na kailangan ko ng order rin. Kasi yung system, meron sa stock level. No? Yung stock level na yan is, dinidepine siya per items. Per store rin. So, dito siya, uh, 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 nilalagyan. Hindi nakikita ni sir. Alam ko kayo. Ito. Yan. Stock level and the order point. For example, si soft drinks natin, si coke natin, coke and candle, Meron siya lagi ng 100 na minimum stock no? sa store. And then, ang, ang reorder point natin is 70. Kung ang current on hand natin is nasa 80 pa o nasa 71 pa, hindi pa magsasuggest si uh, store level, kasi system. Pero kung 70 na siya or 69 na siya, magsasuggest na si system, no? kailangan mo nang umorder kasi below stock level uh, below stock level ka na. So, kung, kung 70 ang, uh, kung 69 siya yung uh, current on hand mo, yung system, magsasuggest na umorder ka na ng 31. Okay? So, may ganun po tayong uh, stock level. So, laging hindi, uh, para hindi lagi nauubusan ng stock. So, may ganun tayong pictures. And then, Kung inaalong mo si store o si location mag-create ng mga PO, pwede rin sila mag-create ng PO sa supplier. Pipili lang siya kung sino mga supplier dyan and then i-add lang yung mga order niya. Again, may proseso po yan. Pwede uh, i-approve pa ni head office yan bago niya uh, uh, may bigay yung order niya sa supplier o ma-receive niya yung items na yan. Procedure, during the training, we, we can uh, 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 transfer the know-how sa inyo, how it works. But we have the pictures na PO purchase order. And then we have the facility rin na mga mag-inventory transfer ka uh, going to other locations. 
And then transfer mo kung kanino yung location, sa ito sa store, or dun sa supplier. Pwede may mga options tayong ganyan. Okay? And then pwede rin tayong options na mag- mag-receive ng stock from other locations. So, pagka-transfer yun ka, kanino galing yung uh, yung i-receive sa locations? Either sa head office, sa uh, location 1 or 2 or 3, then define the document number, then what is the remark, bakit ka nag-receive. Same, same approach with the transfer out. Then, automat- uh, automated po yan. Kapag nag-transfer out si location 1, going to location 2, hindi na kailangan mag-encode si location 2 kasi nasa system na yun. Okay? Ang gagawin lang ng store 2 is ipukumpirm na lang yung quantity kung yun ba talaga yung dumating. So we have that pictures. Okay? And then again, meron tayong stock card, lalo yung mga high value items natin sa store. Uh, like for example, yung mga uh, mga milk. Okay? Yung mga uh, mga ibang binibenta natin na high value, pwede natin i-track kung uh, saan siya napunta? Mostly sir, ano yan ano? Inventory. Inventory sa hand. So we have the pictures. Sir, so the current thing, meron kami yung inventory system. Apo. So, that's it. If, if dumating po tayo sa decision making na as well po yung mga pili, then mag-usapan natin yung integration. Integration. Sige sir. Yeah. Sir, may papakita po ako na yung meron kasi kami yung ginawang matrix. Meaning, ito po yung Ito, sir, ito po yung matrix namin. Okay. Uh, ito yung gagawin namin, gagamitin namin yung basehan. Yes, sir. Opo, na yung isang vendor ay pass siya dun sa aming, mm-hmm. ano, sa aming parang, kumbaga, sa, ano, parang exam. Mm-hmm. Mostly yung BIR registered. So, yes, yes naman kayo dyan. Tama mm-hmm. po, no? Mm-hmm. So, meron tayong multiple payment mode. So, mm-hmm. meron kayong cash check. Etc. Etc. Debit card, blah blah blah. Most likely what? Discounts, yeah. coupon, so baka magkakot pa ng mga iba, loyalty, points, yeah. gift yeah. check, etc. Possible po ba siya tumakbo sa anong time? Uh, Windows lang po tayo. But we can run a Windows tablet. Windows tablet. Uh, yung Android. And this uh, design for Android. Kasi Linux, no. Mac, pwede? Ah, uh, kung naka-virtual ka. Most likely sa panganaw po kayo, no? Windows and Digital receipts, so meron, no? Tama naman. Inventory, so gaya po nung kanina dinidiscuss ninyo, meron siya. So, pag-usapan na lang po natin yung detail. Yan yung kanina, spillage, wastage. Mm-hmm. Track yung best, worst, low margin product. Ito yung kalinang may notification, low stock. Yeah. Auto orders. Meron po kayo. BI accreditation. So, hanggang kailan po? Hanggang kailan po? 2020 tayo. 2020. So, mukhang hindi nyo na mag-review. Actually, yung naka-apply na kami. At awag ang nalang nila, schedule nila. Actually, last week ang na-apply yung schedule nila. So, yung mga reports, Pasend na lang po, ano man. Especially mga basic uh, summary nito, total lang ganito, per day, per month, month to date, year to date. Okay, meron po. So, report printing to kitchen. So, may default po na printer, ano, magkakaroon. Pwede rin po ba na screen lang ito, ano? Magigit ninyo na screen lang, pwede, pwede po, ano? Combo meal, special, kung ano man. Yung mga, meron din tayo yung mga box of 12, o kaya wheel of meal, value of value to, o kaya meron din tayo yung mga, pag ito, yung modifiers. <coughs> Star promotion, charge to table, o charge to room pa nga ito. Yan, meron tayong charge to room. Table management, so ano yun na, discuss natin yan. Meron color coded. Yeah, combine, rearrange, etc. So, may mga multi-layer tayo. Menu management ay item modifier. So, ang example pa po dito ay meron, for example, meron kaming menu na for Holy Week lang. Tapos, 
nawawala na siya ng automatic pag yeah. tapos na yung volume. Uh, meron siya dito. Ba, meron tayong mga food, something like that. Palit ako lang siya. Meron tayong Monday, Wednesday, Tuesday, ano? Yeah, pwede siyang isip. Isip. Uh, okay. Bill management. Yeah, spitting, uh-huh. spitting, bill, discount, bar exam, etc. Meron naman. Order management. Meron po ba kayo ito? Yung fire and hold. Halimbawa, halimbawa, order kami ng dessert. Saka ng meal. So sabihin namin, pa-hold muna ako ng dessert. Ah, yung okay. center of namin doon. Makita natin yung POS natin, yung POS natin. kita na di ko makita pa I'm just going to suspend ah, ito suspend suspend tapos na lang pa sinabi na ni Costa Tapos itong integration, so pag-usapan natin yan. Pwede naman siya, so most likely can be, can be integrated, yes. Then audit trail, syempre, ito. Yeah. Oh. Sir, dahil meron tayong data privacy, meron pa tayong encryption, especially credit card, number. Uh, since na, since na hindi natin kinukuha yung, ano, yung first information, Right. Yung, 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 yung lang. lang. So, yeah. meaning, for example, uh, more of ano eh, parang API, mm-hmm. parang kung wala na yung POS, so, hindi kami hihinto, hindi kami nakadepende sa POS, or palit kami ng PNS, palitan na yung maestro, Maga, mabilis lang dahil API lang yung dami. Meron po ba kayo yung 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 Yeah, ano din pinag-sabihin tayo? Ah, very lovely. Yung mga response sa mga solution sa. So, ito ko ma-maida na dadanan na muna. Pero kung ba kayo mga iba pang tanong na naisip diyan, 